ఆయండి ఏపీపీఎస్సీ పంచాయత్ సెక్రటరీ పేపర్ టూకి సంబంధించి మొత్తం పన్నెండు పాటలు ఉంటాయి అందరికీ తెలుసు సో ఏ పాటలో ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవుతుంది అనేది మన లాస్ట్ వీడియోలో మొదటి పాటకు సంబంధించి ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయో చూసాము సో ఈ వీడియోలో సెకండ్ పాటలో ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయో చూద్దాము ఈ టాపిక్స్ అనేది తెలిసాక మన బుక్స్లో ఉండే మ్యాటర్తోనే మనం సరిపెట్టుకోకుండా విశాల దొరకదు అంటే నేరో మైండ్ కాకుండా బ్రాడ్ మైండ్ తోటి మనకు ప్రజెంట్ అయితే నెట్ ఇంటర్నెట్ కూడా చాలా అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్నెట్లో కూడా ఈ టాపిక్స్ ఏ ఈ పాటలో అని తెలిసినాక ఆ టాపిక్స్లో మనం ఉండే బుక్స్లో కాకుండా లైట్గా ఒకసారి సెర్చ్ చేస్తే ఇంకా ఏమైనా వెరైటీకి తగిలితే మనం ఆ చాప్టర్లోకి వచ్చి ఆ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవడం వల్ల అందరికన్నా భిన్నంగా ఆలోచించిన వారిమే కొద్దిగా ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే సిలబస్ ప్రకారం ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఏ విధంగా పరిణామం చెందింది సో సిలబస్లోనే మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందులో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ పంచాయతీ సమితి అనేది స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి సో అక్కడి నుంచి మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ముందుకు వెళ్ళే ముందుగా మూడు పాటలుగా ఈ పంచాయతీ రాజ్య వ్యవస్థ పరిణామాన్ని మనం చూసుకుంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ మధ్యలో పంచాయతీ వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ విధంగా ఉన్నింది సో గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నింది అట్లాగే బ్లాక్ స్థాయిలో పంచాయతీ సమితి ఉన్నింది తర్వాత జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా పరిషత్ ఉన్నింది సో ఈ విధంగా ప్రజెంట్ ఉండే మండల స్థాయిలో అప్పుడు బ్లాక్ స్థాయిలో ఉన్నాయి సో అక్కడ మండల పరిషత్ బదులుగా అక్కడ పంచాయతీ సమితి అనేవాళ్ళు సో తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో రామారావు గారు వచ్చాక గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీ తీసుకొచ్చారు మండల స్థాయిలో మండల ప్రజా పరిషత్ తీసుకొచ్చారు జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా ప్రజా పరిషత్ తీసుకొచ్చారు సో ఈ మొదటి పాటుకి ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే మూడో పాటు జిల్లా పరిషత్ కాస్త ఇక్కడ జిల్లా ప్రజా పరిషత్ అయింది తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో డెబ్బై మూడు రాజ్యాంగ స్వరం ద్వారా నూతన పంచాయతీ వ్యవస్థని ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు చేయడం జరిగింది సో అప్పటి నుంచి ఎలా ఉందంటే గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీ ఇది మారలేదు మూడు దిక్కులు కూడా అదేవిధంగా ఉంది అయితే మండల స్థాయిలో మండల పరిషత్ అయింది మండల ప్రజా పరిషత్ కాస్త ఇక్కడ మండల పరిషత్ అయింది అట్లాగే జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా పరిషత్ అయింది జిల్లా ప్రజా పరిషత్ కాస్త ఇక్కడ జిల్లా పరిషత్ అయింది సో ఈ ఈ మూడు పాటలు ఈ విధంగా ఈ సంవత్సరాల మధ్యలో ఏ విధంగా ఉన్నది మనం ఖచ్చితంగా అవగాహన అనేది ఏర్పరచుకోవాలి ఈ సెకండ్ పాటలు తర్వాత వెళ్తే ఇది ఇంపార్టెంటు నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిన మొదటి పంచాయతీ సమితి అనేది షాద్నగర్లో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా సంబంధించి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో తర్వాత కమిటీలు చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ పాటలో పురుషోత్తం కమిటీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో ఏర్పడింది కదా సో పురుషోత్తం కమిటీ ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఎందుకు ఏర్పడింది సో వాళ్ళు రిపోర్ట్ అనేది ఏ విధంగా ఇచ్చారు అనేది ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఎంటీ రాజ్ కమిటీ దీన్ని కూడా ఆ విధంగా చూసుకోవాలి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ తర్వాత జలగం వెంగళరావు గారి కమిటీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఏర్పడింది సో వీళ్ళు కూడా ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు వీళ్ళు మెయిన్గా జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డును రద్దు చేయాలని చెప్పారు అట్లాగే ఎన్నికల్లో పార్టీ అనేది గుర్తులపైన పోటీ చేయరాదని కూడా వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో తర్వాత సి నరసింహం గారి కమిటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఏర్పాటు జరిగింది సో వీళ్ళు మెయిన్గా ఏమేమి చెప్పారు గ్రామ సర్పంచ్ని ప్రజలే నేరుగా ఎన్నుకోవాలని వీళ్ళు చెప్పినట్లుగా చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ అట్లాగే వీళ్ళు ఆర్థిక రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కూడా చెప్పారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పారు తర్వాత బీపీఆర్ విటల్ కమిటీ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ఏర్పడింది సో వీళ్ళు ఏం చెప్పారు వ్యతిరేక ఓటు విధానాన్ని అమలు చేయాలని అట్లాగే మండల పరిషత్తులను పునర్వ్యవస్థీకరించాలని కూడా వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో ఆ విధంగా ఈ కమిటీస్ అనేవి ఎందుకు ఏర్పడ్డాయి వాళ్ళు మెయిన్ పాయింట్స్ ఏం చెప్పారని చూసుకోవాలి అట్లాగే డెబ్బై మూడు రాజ్యాంగ సవరణ నూతన పంచాయతీ వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదే డెబ్బై మూడు రాజ్యాంగ సవరణ ఏర్పడ్డాక దాన్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ విధంగా అమలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవాలి సో ఇది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు చేయడం జరుగుతుంది సో అక్కడున్న డెబ్బై మూడు రాజ్యాంగ సవరణలో టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ నుంచి టూ ఫార్టీ త్రీ ఓ దాకా ఏమున్నాయి వాటిని మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ విధంగా అమలు చేసుకుంటున్నాం అనేది కొద్దిగా అనవించుకుంటూ ఈ పాటిని చాలా లోతుగా చూసుకుంటే మనకి మొదటి పాటికి ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే సెకండ్ పాటికి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత మూడంచెల వ్యవస్థ అం
తెలుసుకోవడం కూడా చాలా మంచిది అనుకుంటూ సబ్జెక్ట్ కోసమే కాకుండా మనం తెలుసుకుంటే ఇంకా ఉపయోగం అని చెప్పి తెలుసుకుంటా ఉంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో మొదటి నుంచి గ్రామ పంచాయతీలు ఏముంటాయి గ్రామ సభ ఉంటుంది సో గ్రామ సభ అంటే ఏం తెలుసుకోవాలి గ్రామ సభ అంటే గ్రామంలోని ప్రజలందరూ ఓటు హక్కు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ పెట్టు ఓటు హక్కు ఎన్ని సంవత్సరాలకు వస్తుంది అనేది అట్లా గ్రామ సభలు ఎవరు పాల్గొంటారు అందరు ప్రజలు ఉన్నా లేకపోతే ఓటు హక్కు కలిగిన వాళ్ళేనా అని అంటారు సో ఓటు హక్కు కలిగిన వాళ్ళందరూ గ్రామ సభలో పాల్గొంటారని సో గ్రామ సభ అనేది సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు గ్రామ సభ అనేది కండక్ట్ చేయాలి సో గ్రామ సభ కండక్ట్ చేసే నాలుగు తారీఖులు చాలా ఇంపార్టెంట్ డేట్లు అవి అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత వార్డు సభ్యుల గురించి వార్డు సభ్యులు ఉంటారు కదా ఎంతమంది జనాభాకి ఎంతమంది వార్డు సభ్యులు ఉంటారు వార్డు సభ్యులు ఏమేం చేస్తారు ఆ విధంగా కూడా వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి ఉంటుంది అట్లాగే కోఆపరేట్ సభ్యులు అంటే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండానే కొంతమందిని కోఆప్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో గ్రామ పంచాయతీలో ఎవరినైతే మనం చేసుకుంటామో వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఇక్కడ మనకు ఉంటుంది తర్వాత శాశ్వత ఆహ్వానితులు అంటే వీళ్ళు ఈ శాశ్వత ఆహ్వానితులు అనేవాళ్ళు పది మండల పరిషత్తులో ఉంటారు జిల్లా పరిషత్తులో ఉంటారు గ్రామ గ్రామ పంచాయతీలోనే ఉంటారు సో ఈ శాశ్వత ఆహ్వానితులు గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో ఎవరు ఉంటారు అనేది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంపీటీసీని గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో శాశ్వత ఆహ్వానితుడిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ శాశ్వత ఆహ్వానితులకి తీర్మానాలపై ఓటు చేసే అధికారం ఉండదని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి తర్వాత సర్పంచ్ గురించి అట్లాగే ఉప సర్పంచ్ గురించి తెలుసుకోవాలి సర్పంచ్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే మనం ప్రతి ఊర్లో చూస్తూ ఉంటాము సర్పంచ్ని ఏ విధంగా ప్రజలు ఎన్నుకుంటారని సో సర్పంచ్గా పోటీ చేయడానికి వయసు ఎంత ఉండాలని ఇవన్నీ బీఫ్గా మన దగ్గర ఉండే బుక్స్లో చూసుకొని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే పంచాయతీ సెక్రటరీ గురించి పంచాయతీ సెక్రటరీ గురించి కూడా ఈ టాపిక్ లైట్గా తెలుసుకుంటే తర్వాత టాపిక్లో దీనికంటూ ఒక పాటు కేటాయించాను కాబట్టి అప్పుడు మనం ఇంకా బీఫ్ బీఫ్గా చూసుకోవచ్చు తర్వాత సెకండ్ రెండో వంచి చూసుకుంటే మండల పరిషత్తు సేమ్ అక్కడ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా పోతూ ఉంటారు సో మండల పరిషత్తులో మండల పరిషత్ సభ్యులు ఎంపీటీసీలు ఉంటారని వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎన్నుకు అవుతారు ఎంతమంది జనాభాకి ఎంతమంది ఉంటారో అని చూసుకోవాలి అట్లాగే మండల పరిషత్తుకి అధ్యక్షుడు అంటే ఎంపీపీ మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడిని ఏ విధంగా ఎన్నుకుంటారు సో అతను అతను ఏ విధంగా విధులు నిర్వహిస్తారని అట్లాగే ఉపాధ్యక్షుడు ఒకటి ఉంటారు అతని గురించి అట్లాగే కోఆపరేట్ సభ్యుల గురించి మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి ఎంపీటీఓ గురించి ప్రభుత్వం నియమిస్తుంది ఎంపీటీఓ అని సో అతను క్యాడర్ ఏ విధంగా గ్రూప్ వన్ క్యాడర్ ఇచ్చింది వ్యక్తిని నియమిస్తుండ్రని అట్లాగే మండల పరిషత్ సాధారణ సమయ జనరల్ బాడీ మండల పరిషత్ లెవెల్ ఏ విధంగా తిరుగుతుందని సో ఎంతమంది అటెండైతే మండల పరిషత్ సమావేశం జరుగుతుందని కోరం ఎంత ఉంటుందని సో ప్రతిది ఇక్కడ మనం చేసుకుంటే సరిపోతుంది అట్లాగే మూడో వంచే జిల్లా పరిషత్ జిల్లా పరిషత్ లెవెల్లో చూసుకుంటే అక్కడ ఎంపీటీసీ బదులు ఇక్కడ జడ్పీటీ సభ్యులు ఉంటారని సో ఇక్కడ జిల్లా పరిషత్లో పదో రీతి ఎవరు సభ్యులుగా ఉంటారు అట్లాగే కోఆపరేట్ సభ్యులు ఎవరు ఉంటారు శాశ్వత ఆహ్వానితులుగా జిల్లా పరిషత్తులో ఎవరెవరిని మనం నియమించుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ చైర్మన్గా ఎలా అతను ఎన్నిక అవుతాడు ఎన్నికైన నాకు అతని విధులు ఏంటి అట్లాగే జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ గురించి అట్లాగే జిల్లా పరిషత్ ముఖ్య కార్యాలయం చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సిఈఓ గురించి సో అతను ఏ విధంగా ఈ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తాడని అట్లాగే జిల్లా పరిషత్ సాధారణ సమావేశం జనరల్ బాడీ ఏ విధంగా జరుగుతుంది దాని కోరం ఎంత ఇవన్నీ అట్లాగే జిల్లా పరిషత్ లెవెల్లో స్థాయి సంఘాలు ఉంటాయి ఈ స్థాయి సంఘాలు ఎన్ని ఉంటాయని ఒక్కొక్క సంఘంలో ఎంతమంది సభ్యులు కనీసం ఉండాల్సి ఉంటుందని ఈ విధంగా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే జిల్లా పరిషత్ జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా పరిషత్కి జిల్లా కలెక్టర్కి మధ్య ఏ విధమైన సంబంధాలు ఉంటాయని అట్లాగే జిల్లా ప్రణాళిక బోర్డు టూ ఫార్టీ త్రీ జెడ్డీలో ఇది మనకి వస్తుంది జిల్లా ప్రణాళిక బోర్డు అని ఈ జిల్లా ప్రణాళిక బోర్డు గురించి మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ అయినాక ఇది మూడు అంచుల్లో ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాక తర్వాత లైట్గా పెసా చట్టం నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఏర్పడింది కదా సో ఆ పెసా చట్టం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ విధంగా అమలవుతుందని అట్లాగే షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో మూడు నుంచి విధానం ఏ విధంగా ఉంది సో మనకి షెడ్యూల్ ప్రాంతాలకి మామూలుగా మన రూరల్ అర్బన్ సంబంధించి ఈ వేరియేషన్ అనేది లైట్గా ఉంటుంది సో షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో ఈ మూడు అంచుల విధానం అనేది ఏ విధంగా అమలు చేయడం జరుగుతుందని కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇదండి సెకండ్ పార్ట్ గురించి వీడియో నచ్చినట్టయితే కింద కామెంట్స్లో పొందుపరచండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్